എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് സാറാണ് എല്ലാവർക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ട് എക്സാമിന് വരുന്ന ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് എവിടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു അൻപത് മാർക്ക് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ വരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേര് ബെൽബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേര് മറ്റുള്ളവരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് അതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ എക്സാം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ആ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മുതലാക്കി ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപതിലുള്ള നൂറ്റി അൻപതും വാങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മുടെ ത്രികോണമതി ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലയോ അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എളുപ്പം എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് തന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരും ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അതിനുള്ളിലെ കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ചരിവ് അതാണോ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതും കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ളതെന്ന് കേട്ടോ നമ്മളൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ഒരു നേർ രേഖ വരച്ചു അതേ ഒരു മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഏത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പം മൂന്നോ അഞ്ചോ പത്ത് പോയിൻറ്റ്സുകളെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെ എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സുകളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് ഇവിടുത്തെ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എല്ലായിടവും ഒരേ ആൻസർ ആയിരിക്കും ആ ആൻസറിനെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണ് എന്ത് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചരിവ് ദോർ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഒരിക്കലും മറന്നുപോല് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചരിവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ കോർഡിനേഷൻ ഡിഫറൻസിനെ എക്സ് കോർഡിനേഷൻ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെ വിളിക്കാനുള്ള പേരാണ് എന്ത് സ്ലോപ്പ് ഓർ ചരിവ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ട് എളുപ്പമൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ഉണ്ട് എക്സാമിന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തിരി വലുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അച്ചരി ആദ്യം നമുക്ക് ആ ചെറിയ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകളെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക് സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വൺ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തരും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് വന്നാൽ ഇയാളെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇയാളെ എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഓർ ചരിവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല അങ്ങ് എഴുതണേ ഒരു മാർഗോ അര മാർഗോ ഒക്കെ അവരങ്ങ് തരും അതിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഫോർമുല എഴുതാതിരിക്കില്ല വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ത്
we all are number x1 y1 either x2 y2 okay y2 minus y1 in the variable in the 5 minus 0 on numerator okay out of the denoter than x2 minus x1 that is 4 minus 0 answer is 5 by 4 if you have a Kendra Bindu origin, you can see Kendra Bindu, where Bindu is the same as 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 the then slope is equal to y2 minus y1 that is minus 3 minus uh, 1 okay y2 minus y1 minus 3 minus 1 by x2 minus x1 that is 5 minus 2 answer is minus 4 by 3 is the answer okay no about and the point here the middle of the time in a slope in a country again that is the learning exam in the e topic in a first question first part i do another find the slope of the line nana okay now okay you didn't want to look at the application the exam or a big in the question other not to the picture you break in session number of study okay number of question ready at under question on the y can prove that the points more than them you more the points are in an area gonna lay on a line or a line in a point here ഒരു രേഖയിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് 3 എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കണം അതുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ എ ബി സി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒറ്റ ഒരു നേർ രേഖ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തേതല്ല ഇത് എ ഇത് ബി എ ഇത് സി ഇങ്ങനത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റ രേഖയിലല്ല ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ല ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിലെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളാണ് തന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചോദിച്ചു നോക്കണോ എ ബി സി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചാൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ ഒരേ ലൈനിൽ ആണ് എന്ന് ഷോ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ്റെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ലോപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലോപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് എ ബിയും ബി സിയും ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്സുകൾ ചരിവുകൾ ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ ഒരേ ലൈനിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആരാണ് എ ബി പേ ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് കേട്ടോ സ്ലോപ്പ് കൊണ്ടല്ലോ എ ബി സി അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എഴുതി ബി എഴുതി എയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എടുത്ത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നിട്ട് ഫോർമുല അങ്ങ് എഴുതണം വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഓക്കെ y2 minus 1 by x2 minus x1 simple at use yana y coordinates and difference by x coordinates and difference equal yana abo no kike y2 minus y1 5 minus 3 x2 minus x1 2 minus 1 yana y2 minus y1 by x2 minus x1 that is 5 minus 3 by 2 minus 1 answer is 2 by 1 answer is 2 ok p b d t next and a connection at the name b c then slope of arana b c b c yude chariva ennu malayalathil edumbol angane cheyanam adinde formula enge edekkanam y2 minus y1 by x2 minus x1 b c ennu parayumbol namukku nokkike b a idarana c a undallo appo y2 minus y1 ennu parayumbo 7 minus 5 okay aano by x2 minus x1 by 3 minus 2 okay aanallo answer is 2 by 1 adum 2 kittu kandallo equal aayittu kitte appo rendum equal aayi ab ede slope um bc ede slope um thammil endai equal aayi therefore given points are lie on a line thannekuna moonu bindukalum ore rekhayil aanannu namukku thelinju okay therefore the points a b c are lie on a line okay aanallo അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടൻ വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് തരും ബെൽബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് തരും മറ്റുള്ളവരോട്ടോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തേ